Good morning everyone my name is Chitra Varun and here we are discussing lucent objective biology and here our topic of discussion is microorganism this is chapter number 12 so let's start these are my credentials till 90 we have discussed in previous chapter now 91 free floating seaweed which cover thousand of hectares in the part of north atlantic ocean to yahan par फ्री फ्लोटिंग सी वीड का नाम पूछा गया राइट फ्री जो फ्री फ्लोटिंग सीड है उसका नाम पूछा गया है सी वीड का नाम और वो कहाँ पर है नॉर्थ एटलांटिक ओशन उसको कवर करती है राइट और ये बहुत ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है यहाँ पर इसका नाम है तो ऑप्शन देख लेते हैं ऑसिलेटोरिया उल्वा फ्यूकस या सारा गौसम तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट तो सारा सारा जो सार गौसम है वो क्या है सार गौसम सी के नाम से भी इसे जानते हैं यहाँ ये नॉर्थ एटलांटिक ओशन का पार्ट है और यहाँ पर जो सी वीड होती है वो फ्री फ्लोटिंग होती है ठीक है तो इसका थोड़ा सा कलर जो होता है वो थोड़ा सा रेड रेड इस तरीके का होता है और ये पूरे ओशन को कवर करती है और फ्री ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्री फ्लोटिंग है राइट यानी कि ओशन के ऊपरी सतह पर ये फ्लोट करती रहती है राइट और जो दूसरी सीवीड्स होती है नॉर्मल जो सीवीड्स होती है वो ओशन की सतह पर होती हैं और वो वहाँ पर क्या करती हैं वहीं पे उनकी लाइफ शुरू होती है वहीं पे रिप्रोडक्शन होता है और बट जो फ्री फ्लोटिंग सीवीड है वो ओशन के ऊपर की तरफ आपको फ्लोट करती हुई दिखाई देगी इसीलिए इसको सारा गौ सी के नाम से भी सार गौसम सी के नाम से भी जाना जाता है और ये कहाँ पर पाई जाती है नॉर्थ एटलांटिक ओशन में यू कैन सी फ्रॉम दिस इमेज दिस इज सार गौसम राइट ये फ्री फ्लोटिंग सी है और इसे सार सी के नाम से भी जानते हैं और ये कहाँ है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पाई जाती है क्वेश्चन नंबर 92 टू अगार अगार इज ऑप्टेंड फ्रॉम ऑप्शन ए फंजाई एलगी मॉस बैक्टीरिया तो सबसे पहले अगार अगार की बात कर लेते हैं अगार अगार होता क्या है तो अगार अगार होता है एग्रोस पॉलीसेक्राइड राइट ये पॉलीसेक्राइड है कार्बोहाइड्रेट है और ये कहाँ से मिलता है ये आपको मिलेगा एलगी से राइट ये रेड एलगी में पाया जाता है और इसके क्या क्या यूज होते हैं तो देखिए यहाँ जो अगार अगार है उसका बहुत सारी चीजों में यूज होता है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो इसका जो मीडिया होता है बेसिकली जिसके ऊपर माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है इन विट्रो यानी कि लैब के अंदर उसके लिए ये यूज होता है एज ए मीडियम और अगर हम खाने की बात करें तो प्रोसेस्ड फूड लाइक डोनट्स में जैम्स में जेलीज में कैंडीज में चीज में पुडिंग में ठीक है इन सब में किसका यूज होता है अगार अगार का यूज होता है राइट ना क्वेश्चन नंबर 93 कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म अगेरिकस एस्परजिलस यूलोथ्रॉक्स उल्वा विच ऑफ दीज आर एलगी ऑप्शन ए वन टू ऑप्शन बी वन थ्री ऑप्शन सी टू फोर ऑप्शन डी थ्री सो so, देखिए यहाँ पर देखिए अगेरिकस अगेरिकस एंड एस्परजिलस ये क्या है फंजाई है और यूलोथ्रिक्स क्या है एलगी है एंड उल्वा भी एलगी है तो थ्री एंड फोर यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 94 ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडीज अबाउट फंजाई ऑप्शन है फाइकोलॉजी ऑप्शन बी माइकोलॉजी ऑप्शन सी माइक्रोबायोलॉजी ऑप्शन डी एम बायोलॉजी तो देखिए फाइकोलॉजी तो क्या होता है स्टडी ऑफ एलगी राइट तो फाइको इज मीन्स ये नहीं होगा ऑप्शन करेक्ट स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर क्वेश्चन नंबर 95 सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ ऑप्शन ए लिपिड ऑप्शन बी सेलुलोज ऑप्शन सी प्रोटीन डी काइटीन एंड हेमी सेलुलोज राइट तो यहां पर सेल वॉल ऑफ फंजाई पूछा गया है तो वो किस उसमें जो फंजाई होती है उसकी सेल वॉल किससे बनी होती है काइटीन एंड हेमी सेलुलोज की राइट right? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी समाइम हम इसका आंसर कंफ्यूज uh, हो जाते हैं क्योंकि सेलुलोज जो होता है बेसिकली वो किस में होता है एलगल सेल वॉल में राइट right? एलगी की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है सेल्यूलोज से लेकिन अगर काइटीन काइटीन ऑप्शन में है और पूछा गया अबाउट फंजाई तो आप कहाँ पर टिक करेंगे काइटीन यानी कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो मेडअप होती है काइटीन एंड हेमी सेल्यूलोज की राइट right? नाउ क्वेश्चन नंबर 96 द फूड मटेरियल इन फंजाई इज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्लाइकोजन ग्लूकोज ऑप्शन डी सुक्रोज तो यहां पर ऑप्शन बी इज करेक्ट जो फूड मटेरियल है फंजाई में किस फॉर्म में स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है नाउ क्वेश्चन नंबर 97 यीस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड इज फंगस बैक्टीरिया प्लांट और सीड तो यहां पर ऑप्शन ए इज करेक्ट जो ब्रेड मेकिंग में फंगस का यूज होता है उसका नाम होता है यीस्ट राइट तो यीस्ट क्या है एक फंगस है 
क्वेश्चन नंबर 98 सिंबायोटिक एसोसिएशन ऑफ माइकोराइजा इज बिटवीन ऑप्शन ए एल्गी ब्रायोफाइटा फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट एल्गी एंड रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म एल्गी एंड फंजाई तो देखिए जो सिंबायोटिक एसोसिएशन ऑफ माइकोराइजा है बेसिकली वो है क्या फंजाई होती है ना एक एक फंजाई होती है जो कि रूट्स में रूट ऑफ प्लांट्स यानी जो जितने भी बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में लगी हुई होती है चिपकी हुई होती है उसको हम कहते हैं माइक्रोराइजा राइट तो ये क्या करती है जो फंजाई है ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में होती है विद हायर प्लांट सो दैट इट कैन प्रोवाइड यू मैक्सिमम न्यूट्रिय थ्रू द सॉइल क्योंकि ये सॉइल uh, के अंदर होती है और उसकी रूट्स पर फैली हुई होती है राइट तो ये क्या करती है मैक्सिमम न्यूट्रिय प्रोवाइड करती है और इन 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 टर्न ऑफ दिस जो हायर प्लांट की रूट्स होती है वो कार्बोहाइड्रेट किसको प्रोवाइड करती है फंजाई तो ये सिम्बॉयटिक एसोसिएशन का मतलब क्या है सिम्बॉयटिक एसोसिएशन का मतलब है म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप यानी कि एक दूसरे का ये सहयोग करते हैं एक दूसरे के साथ रहने रहने से इनको एक फायदा होता है इसलिए एसोसिएशन में रहते हैं जिसको हम कहते हैं सिम्बॉयटिक एसोसिएशन तो माइक्रोराइजा क्या है माइक्रोराइजा इज अ फंजाई दैट रिमेन इन हायर रूट ऑफ हायर प्लांट राइट तो ये क्या है म्यूचुअल म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट ऑप्शन बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटी नाइन फंजाई ग्रोन ऑन द बार्क ऑफ ट्री सेक्सपोल्स कॉर्टिकोल्स टेरिकोल्स कॉप्रोफिलस तो ऑप्शन बी इज करेक्ट जो बार्क ऑफ द ट्री है यानी कि ट्री की जो ट्रंक होती है उसके बार्क छाल के ऊपर जो फंजाई ग्रो करती है उसको हम कहते हैं कॉर्टी कोल्स राइट क्वेश्चन नंबर हंड्रेड फंजाई विच ग्रो ऑन द काउ डंक आर कॉल्ड ऑप्शन ए सेक्स कोल्स बी कॉर्टी कोल्स देखो कॉर्टिकोल्स ऑप्शन क्रॉस ही हो जाएगा क्योंकि ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये कहां पर उगता है बार्क ऑफ ट्री पर राइट तो ये नहीं होगा सेक्सोकोल्स भी नहीं है जुओफिलस भी नहीं है एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट यानी कॉप्रोफिलस राइट इसको कॉप्रोफिलस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डंग लग, डंग लविंग फंजाई होती है ये काउ डंग को पसंद करती है इसलिए उसके ऊपर उग जाती है ठीक है तो ये डंग लव, लविंग फंजाई के नाम से भी इसे जाना जाता है इसका नाम है कॉप्रोफिलस फंजाई दैट ग्रो ऑन द काउ डंग क्वेश्चन नंबर हंड्रेड वन विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव क्लोरोफिल एल्गी ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा फंजाई तो यहां पर देखिए ये पूछा गया है किस में क्लोरोफिल नहीं होता अब क्लोरोफिल क्या है आपको पता है ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है यानी कि फोटोसिंथेसिस में यूज होता है तो यहां पर आप देखिए फोटोसिंथेसिस किस किस में होता है एल्गी में होता है क्योंकि ग्रीन एल्गी है ब्रायोफाइटा में भी होता है इट्स अ प्लांट टेरिडोफाइटा इज हायर प्लांट इसमें भी होता है अब बात करेंगे हम फंजाई फंजाई क्या है ये हाइड्रोट्रॉफिक होती है हाइड्रोट्रॉफिक मीन्स ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल्स राइट तो ये अपना खाना नहीं बनाते दैट मीन दे आर नॉट डूइंग फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस नहीं करते दैट मीन इसमें क्लोरोफिल नहीं है राइट तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर क्वेश्चन नंबर हंड्रेड टू द डिजीज लेट ब्लाइट ऑफ पटेटो इज कॉज्ड बाय फ्यूसेरियम ऑक्सी स्पोरम अल्टरनेरिया सोलानी एल्ब्यूगो कैंडिडा ऑप्शन डी फाइटो फाइटोपथोरा इन्फेस्टिन राइट तो जो लेट ब्लाइट ऑफ पटेटो है जो कि क्या uh, किसकी वजह से होता है ये होता है फाइटोपथोरा इन्फेस्टिन ये फंगस लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इसकी वजह से पटेटो क्रॉप फेलियर हो जाती है राइट क्वेश्चन नंबर 103 थ्री फंजाई यूज इन बेकिंग इंडस्ट्री सेक्रोमाइसिस सर्विसी साइजो सेक्रोमाइसिस सेक्रोमाइसिस एलिप Sedius and Rhizopus toloniifer. तो यहां पर ऑप्शन ए इज करेक्ट जो बेकिंग इंडस्ट्री में होता है यीस्ट जो यूज होती है जो फंजाई यूज होती है उसका नाम है सेक्रोमाइसिस सर्विसी है और इसका काम किस लिए होता है जैसे जो बेकिंग इंडस्ट्री होती है जहां पर ब्रेड बनाई जाती है बेक्ड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वहां पर इस ऑर्गेनिज्म का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ये सिंगल सेल फंगस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका नाम है सेक्रोमाइसिस सर्विसी पेनिसिलियम इज अ वायरस एल्गी फंजाई बैक्टीरिया सो ऑप्शन सी इज करेक्ट पेनिसिलियम क्या है पेनिसिलियम इज अ जीनस ऑफ ब्लू और ग्रीन मोल्ड यानी कि ये फंजाई है नाउ नेक्स्ट इज अर्ली ब्लाइट ऑफ पटेटो इज कॉज्ड बाय देखो वो था लेट ब्लाइट ऑफ पटेटो जो किससे होता था फाइटोप थोरा इन्वेस्टन से अब हम पूछ रहे हैं यहां पर अर्ली ब्लाइट ऑफ पटेटो इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए फाइटोप थोरा इन्फेस्टन अल्टरनेरिया सोलनी एल्ब्यूगो कैंडिडा स्क्लेरो स्पोरा ग्रामिनी कोला तो यहां पर ऑप्शन बी इज करेक्ट 
ये किसकी वजह से होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटेटो इज कॉज बाय अल्टरनेरिया सोलानी राइट ये क्या है एक फंगस है एक फंगल पैथोजन है जो कि पोटेटो प्लांट की लीव स्टैम्प और ट्यूबर को अफेक्ट करता है नेक्स्ट इज द एंटीबायोटिक पेनिसिलीन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटीबायोटिक जो पेनिसिलीन पेनिसिलीन है एंटीबायोटिक का काम क्या होता है टू किल द बैक्टीरिया राइट तो ये किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी लुइस पास्टर रॉबर्ट कॉर्ज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग या एस वॉक्स में तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट पेनिसिलीन एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन नाइनटीन नेक्स्ट इर्गोटिज्म इज कॉज ड्यू टू राइजोबियम क्लेविका क्लेविसेप्स फाइटोमोनास एल्ब्यूगो तो देखिए जो इर्गोटिज्म है वो कैसे होता है ये एक प्रकार की पॉइजनिंग होती है जो कि इंजेस्टिंग जो आ, जो टॉक्सिन ग्रेन होते हैं जैसे कि टिपिकली राई की बात करें या राई जो होती है वो इनफे वो किससे इन्फेक्टेड होती है मोल्ड से यानी कि उसका जो फंगस का नाम है वो क्या है क्लेवी सेप्स ठीक है क्लेवी सेप्स ऑप्शन बी इज करेक्ट ठीक है तो उस जो राई है अगर वो इन्फेक्टेड है दिस इस फंगस से क्लेवी सेप्स से और अगर उसको हम इंजेस्ट कर लेते हैं उस राई को हम खा लेते हैं तो ये इर्गोटिज्म एक प्रकार की पॉइजनिंग हो जाती है राइट और जो ये पॉइजनिंग है वो बहुत फैटल होती है और बहुत ही हाई रिस्क पॉइजनिंग है राइट सो ऑप्शन बी इज करेक्ट इर्गोटिज्म इज कॉज ड्यू टू क्लेवी सेप्स नेक्स्ट इज ऑन इंडस्ट्रियल पेनिसिलियम ऑन इंडस्ट्रियल पेनिसिलियम इज ऑप्टेंड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलियम क्राइसोजिनम पेनिसिलियम ग्रेसी कोफिलम पेनिसिलियम रॉक्यू फोर्टी तो देखिए जो पेनिसिलिन होती है पेनिसिलिन जो ड्रग है वो इंडस्ट्रियल स्केल पे कैसे प्रोड्यूस होती है तो वो प्रोड्यूस होती है पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से राइट सो so, आपको यहाँ पे पता चल गया पेनिसिलिन क्या है इट इज एन एंटीबायोटिक और ये कहाँ से आती है फंगस पेनिसिलिन क्राइसोजिनम इन बेकरी इंडस्ट्री When yeast is added in kneaded floor, यानी जो गूंदा हुआ आटा होता है उसके अंदर अगर yeast उसके अंदर होती है yeast उस आटे के अंदर होती है तो it became soft and spongy due to option है yeast produce benzoic acid, production of CO2 makes the bread spongy, yeast make the फ्लोर फ्लोर सॉफ्ट सॉफ्ट एंड यीस्ट प्रोड्यूस एसिटिक एसिड एंड एल्कोहल विच मेक्स द ब्रेड सॉफ्ट तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट जब हम यीस्ट ऐड करते हैं आटे के अंदर और उसको जब हम गूंद के उसका जो डो लगाते हैं उस डो को अगर हम छोड़ देते हैं रूम टेम्परेचर पर तो वो क्या करती है CO2 टू प्रोड्यूस करती है और इसकी वजह से क्या होता है जो आटा होता है ब्रेड का वो क्या होता है स्पॉन्जी हो जाता है बहुत ज्यादा खिंचने लग जाता है और उससे ब्रेड बहुत सॉफ्ट बनती है नेक्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन यीस्ट इज बाय बडिंग एसिनेट एप्लोनोस्पोर एस्कोस्पोर तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है वेजिटेटिव मीन्स जो सेल होती है एक सेल से ही दूसरी सेल जो पेरेंट सेल होती है उसी से ही डॉटर सेल की उत्पत्ति होती है और वो किससे होता है बर्डिंग प्रोसेस से होता है यानी कि अगर पेरेंट सेल है तो उसके ऊपर एक छोटी सी बर्ड आ जाती है और वही ग्रो करने लगती है आगे इसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और यीस्ट के अंदर ये प्रोसेस कौन सा होता है बर्डिंग राइट बड बर्ड बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं बर्डिंग और बर्डिंग क्या है एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है यीस्ट में नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिबल फंजाई यानी ऐसी फंजाई का नाम पूछा जो खा, खाते हैं जिसे हम राइट ऑप्शन ए म्यूकर पेनिसिलियन एगेरिकस राइजोपर तो एगेरिकस होती है जिसे हम खाते हैं उसको हम मशरूम भी बोलते हैं उसका नाम है एगेरिकस ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर नेक्स्ट इज एल एच डी इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम एल एच डी क्या होता है देखिए एल एच डी की फुल फॉर्म होती है लाइसर्जिक एसिड डाई एथलमाइड ये हेलिजिनेशन ड्रग होती है जब इस ड्रग को लेते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है थॉट्स इंटेंसीफाई करने वाली ड्रग है विजुअल्स हाई डोजेसिस का ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है राइट तो ये बेसिकली थॉट इमोशन एंड सेंसरी परसेप्शन को इंटेंसिफाई करने वाली ड्रग है जिसका मैंने नाम बताया एल एस डी लाइसर्जिक एसिड डाई एथलमाइड राइट अब ये ऑप्टेन किससे होती है ऑप्शन ए बैक्टीरिया फंजाई टू फोर डी एल्कोहल तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ये एक फंजाई से ऑप्टेन होने वाली ड्रग है और फंजाई का नाम है इरगॉड जो कि राई को इन्फेक्ट करती है राई ग्रेन को इन्फेक्ट करती है तो बेसिकली जो फंजाई है उसे डायरेक्टली ऑप्टेन नहीं होती है सिंथेटिक केमिकल होता है उससे एक सब्सटेंस ऑप्टेन किया जाता है इरगॉड फंजाई से और उसके बाद इसको बनाया जाता है एल को राइट क्वेश्चन नंबर वन एंटीबायोटिक विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड 
डिस्कवर्ड फर्स्ट टेट्राम सॉरी टीरामाइसिन नियोमाइसिन पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑप्शन सी इज करेक्ट जो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है उसका नाम है पेनिसिलिन क्वेश्चन नंबर वन फोर्टीन यीस्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी विटामिन डी विटामिन ए विटामिन डी तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है विटामिन बी इज अ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ यीस्ट नेक्स्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन इज फर्स्ट ऑप्टेन्ड बाय ल्यूहनॉक वर्क होल्डर ऑफ फ्लेमिंग वॉक्समैन तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वॉक्समैन ने डिस्कवर किया था स्ट्रेप्टोमाइसिन को टिक्का डिजीज अकर्स इन पैडी शुगर कैन ग्राउंड नट पोटैटो ऑप्शन सी इज करेक्ट टिक्का डिजीज अकर्स इन ग्राउंड नट ये मूंगफली में होने वाली बीमारी है और ये फंजाई की वजह से होती है नेक्स्ट इज रेड रोट रेड रोट ऑफ शुगर कैन इज कॉज बाय कॉलेटो ट्राइकम फाल्कैक्टम सर्कोस्पोरा परसुरिटा अल्टरनेरिया अल्टरनाटा एंड फाइलोक्थोरा इन्फेस्टेंस सो रेड रोट ऑफ शुगर कैन रेड रोट क्या होता है रेड इंपॉर्टेंट रेड कलर के कुछ पैचेस से पड़ जाते हैं शुगर कैन के ऊपर उनके लीव्स के ऊपर और वो किसकी वजह से होता है वो फंजाई की वजह से होता है उसका नाम है ऑप्शन ए कॉलीटो ट्राइकम फाल फॉलकेटम राइट इसकी वजह से होने वाला ये रोग है ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर क्वेश्चन नंबर वन एटीन स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑप्टेन फ्रॉम वायरस बैक्टीरिया एलगी फंजाई तो ऑप्शन बी इज करेक्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है बेसिकली वो बैक्टीरिया से ऑप्टेन किया जाता है जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसस ग्राइसियस राइट right? उससे ऑप्टेन क्या होती है एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्यूबर क्लॉसिस में इसका यूज किया जाता है एज ए मेडिसिन नेक्स्ट इज यीस्ट इज एज यीस्ट इज यूज इन बेकरी इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड बिकॉज इट मेक इट मेक ऑन ब्रेड हार्ड इट मेक ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी इट इंक्रीज द फूड वैल्यू ऑफ ब्रेड इट कीप द ब्रेड फ्रेश तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है आर आर बी का क्वेश्चन है तो यहाँ पर देखिए जो यीस्ट फंजाई है उसको बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि उससे क्या होता है यीस्ट क्या करेगी जब वो ब्रेड के अंदर जाती है जब उसके डो के अंदर जाती है तो सीओ टू प्रोड्यूस करती है उससे वहां पर एयर फॉर्मेशन की वजह से ब्रेड क्या होती है स्पॉन्ज एंड स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनती है राइट तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है अब इसका यीस्ट का नाम क्या होता है देखो यीस्ट का नाम आपको याद रखना पड़ेगा सेक्रोमाइसिस सर्विस में एडिशनल बता रही हूँ और इसको बेकर यीस्ट के नाम से भी जाना जाता है राइट The disease athlete foot is caused by bacteria, fungi, protozoa, nematode. तो देखिए athlete foot जो बीमारी होती है उसमें red red color के अजीब सा हो जाता है पैर red red color का और इसको हम कहते हैं athlete foot और ये किससे होने वाली बीमारी है तो ये होती है fungi से और जो fungi होती है उसका नाम होता है dermatophyte. Basically वो हमारे hair, nails और बालों में रहती है यूजुअली अगर इसका इन्फेक्शन स्किन पे ज्यादा हो जाए तो वो कौन सी बीमारी कॉज करती है एथलेट फूड सो आई एम स्टॉपिंग माय वीडियो हेयर एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम 121 थैंक यू वेरी मच इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर इट